Jeg hedder Anna. Jeg er fra Danmark, København. Jeg er 17 år gammel, og lige nu så går jeg i gymnasiet. Jeg har gået på en ny skole, fra, helt fra vuggestuen af indtil 9. klasse. Så jeg har gået der praktisk helt hele mit liv næsten. Øhm, og øh, den jødiske skole, den har altid været bevogtet. Der har altid været vagter. Der har altid været øhm, en politibil en gang imellem. Der har altid været hegn rundt om. Og øh, store metallåger. Øh, så jeg blev faktisk overrasket. Øh, da der var, da, når der kommer besøgende, som siger, at øh, det er ligesom et fængsel. Eller at øh, sådan ser deres skoler ikke ud. Eller at øh, det de er de ikke vant til. Der var jo det her, hvad jeg kalder et terrorangreb i februar 2015. Øhm, og øh, det var en bad mitzvah. Øhm, og jeg, var, jeg kender familien, så jeg var servitrice derinde. Øh, så jeg var inde i synagogen. Og øh, der sker så det, at jeg snakker med... Jeg er ude og rent sammen med min veninde. Så snakker jeg med vagten, øh, der blev skudt lidt senere. Øh, det hedder Dan. Øh, han, vi snakker med ham. Han går så ud af døren. Øhm, og øh, hvad vi så har fundet i senere, var, at øh, han blev skudt i hovedet, dengang han kom ud til lågen. Øhm, så øh, tilbage ind i synagogen, så lige pludselig kan vi se den anden vagt, han bliver meget bleg. Og han råber til os, at øh, vi skal først gå ud i køkkenet. Og så bagefter så sender han os ned i et beskyttelsesrum, ned i kælderen, øh, hvor vi skal sidde i hvert fald nogle timer. Og vi ved ikke, hvad der sker. Øhm, min veninde så, for jeg havde fået min telefon med, så min veninde, hun, øh, hun har en far i politiet. Så han ringer til hende, og han fortæller, at øh, en vagt er blevet skudt, fordi det vidste vi ikke på det tidspunkt. Den her situation, det, den her oplevelse, den har øh, haft rigtig betydelig øh, ændring på mit liv. Den har været meget betydningsfuld for mig, øh, den her oplevelse, fordi det var så nært. Jeg, jeg kendte ham ikke så personligt, men jeg havde snakket med ham. Og øh, han, var et, et, han var virkelig et godt menneske. Og at han bare sådan gik ud og blev skudt. Øh, det var svært for mig i rigtig lang tid. Øh, og øh, jeg nåede til et punkt, hvor at, øh, jeg tænkte, at der er en anden mand, at der har, han døde, fordi han beskyttede mit liv. Øh, hvordan kommer man videre fra det? At der er en person der er død, fordi at du skulle leve. Fordi han beskyttede dig. Måske ikke direkte dig, men han beskyttede vi mennesker ind i synagogen, hvilket jeg jo var en del af. Øhm, så det tog mig rigtig lang tid at komme over. Det tog mig rigtig lang tid øh, ligesom at indse, at det ikke var min skyld. Hvilket det lyder absurd, men det var sådan, jeg havde det. Men der var virkelig ikke noget, jeg kunne have gjort, og det indså jeg også. Men det var svært. Det er rigtig svært.